Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du eigentlich schon viel weiter sein müsstest, dass du wahnsinnig viele Ideen im Kopf hast oder auch Projekte, die du angehen solltest und irgendwie kommst du nicht so richtig vom Fleck? Dann sind vielleicht die folgenden drei Fehler dafür verantwortlich, die gerade für Menschen, die sehr bemüht sind und es immer alles richtig machen wollen, ganz, ganz häufig der Grund sind, warum sie eben nicht erfolgreich sind. Welche Fehler das sind und wie du es besser machst, das verrate ich dir jetzt. Und wenn dir gefällt, was du hier zu hören und zu sehen bekommst, dann abonniere gerne meinen Kanal. Du bekommst jeden Sonntag ein neues Video von mir. Mein Name ist übrigens Katharina, ich bin Psychologin und auf diesem Kanal dreht sich alles darum, wie du dir ein glücklicheres und erfüllteres, leichteres, schöneres Leben aufbauen kannst. Stellen wir uns einfach mal vor, du hast einen Bericht zu schreiben, vielleicht einen Projektbericht für deine Arbeit oder deine Bachelorarbeit oder vielleicht ist es auch ein Buch, das du schreiben möchtest oder eine Kurzgeschichte, was auch immer. Was solltest du jetzt auf gar keinen Fall machen? Fehler Nummer eins, es perfekt machen wollen. Verstehe mich hier nicht falsch, es ist natürlich in Ordnung oder auch gut, wenn wir gewisse Ansprüche an unsere Arbeit haben und an, an die Leistung, die wir erbringen wollen. Aber gerade am Anfang, wenn du vor diesem Projekt stehst, solltest du auf gar keinen Fall dich selbst boykottieren, indem du deine Ansprüche hier oben ansetzt. Und das passiert leider viel zu häufig. Ich kenne das auch von mir selbst, dass wir dann denken, ja, wir bauschen das im Kopf einfach so unnötig auf. Du hast dann das Gefühl, ich kann nicht einfach irgendeinen Bericht schreiben, der muss richtig gut sein. Ich brauche also einen richtig guten Aufhänger, den habe ich noch nicht, also kann ich noch nicht anfangen. Und eigentlich brauche ich am besten auch ganz viele Fotos, die das verdeutlichen, wo kriege ich die denn her? Und so wird das Stück für Stück irgendwie komplizierter. Und das machen wir immer weiter so in unserem Kopf, was nicht alles in diesem Bericht sein müsste und wie der eigentlich aussehen sollte von der Form und vom Inhalt und von den ganzen Dingen drumherum, sodass es einfach die Hürde plötzlich riesig wird. Weil plötzlich ist es nicht mehr einfach nur ein Bericht vielleicht von drei Seiten, den ich schreiben muss, sondern plötzlich ist es dieses riesengroße Ding, wo ich die Bilder für brauche und wo ich den tollen Aufhänger brauche und die, die Beispiele, die ich noch nicht habe. Und je komplizierter ich es im Kopf mache, desto größer wird diese Mauer, diese Hürde vor dem Bericht, und desto eher fange ich auch einfach nicht an. Weil wir uns nicht trauen, etwas Schlechtes abzuliefern, fangen wir gar nicht erst an, beziehungsweise kommen dann in diese Bredouille, dass wir vielleicht nur noch, weiß ich nicht, eine Woche haben für den Bericht oder einen Tag und dann produziert man irgendwas und läuft vielleicht auch eher Gefahr, dass das Ding schlecht wird und überhaupt nicht den eigenen Ansprüchen genügt. Wie macht man es also besser? Greg McEwen, ich hoffe, man spricht ihn so aus, empfiehlt in seinem Buch Effortless, wie man sich mühelos auf das Wichtigste konzentriert, dass man gerade am Anfang, um diesen Fehler zu vermeiden, das Mindset entwickeln sollte, Schrott zu produzieren. Das heißt, dein erster Entwurf sollte einfach Schrott sein. Der muss Schrott sein. Es ist dein erster Entwurf. Optimieren kannst du immer noch. Wenn du jetzt irgendwie eine Geschichte schreiben möchtest oder so, produziere erstmal irgendwas. Bring irgendwas aufs Blatt, auch wenn es Hanebüchen ist und alles überhaupt nicht zusammenpasst. Aber optimieren kannst du immer. Das Schwierige ist oft diese Anfangshürde. Deswegen trau dich, Schrott zu produzieren. Unter Unternehmerinnen und Unternehmern gibt es übrigens auch den Spruch, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst, dann hast du es zu spät rausgebracht. Das ist also das Mindset, mit dem du deine Projekte angehen solltest. Fehler Nummer zwei, auf den richtigen Moment warten. In einer idealen Welt hätten wir Zeit und Muße, die Dinge, die wir zu tun haben, nacheinander zu tun. Glaub mir, ich, ich fühle dich. Ich wünsche mir das so sehr, dass ich das, was ich zu tun habe, einfach nacheinander machen könnte. Ich konzentriere mich in der einen Woche vielleicht auf die YouTube-Videos, in der nächsten auf meinen neuen Online-Kurs. Gut, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Monaten. Aber so funktioniert es leider nicht. Diese ideale Welt, die wir uns wünschen würden, die existiert nicht. Das ist die Erfahrung, die ich in den vergangenen 38 Jahren gemacht habe. Und ich glaube, du hast sie auch schon gemacht. Es funktioniert einfach nicht. Es ist immer alles gleichzeitig. Wir haben die Sachen gleichzeitig zu tun. Wir müssen uns um den neuen DSL-Vertrag kümmern, während wir eigentlich für die Abschlussarbeit lernen und gleichzeitig noch, weiß ich nicht, ist das Auto kaputt gegangen. Es ist immer alles gleichzeitig. Und das heißt, wenn du darauf wartest, dass du irgendwann Zeit hast, dass dieser perfekte Moment kommt, um mit Muße deinen Bericht zu schreiben, dann kannst du darauf ewig warten. Der wird nicht kommen. Es ist immer irgendwas zu tun. Damit verbunden ist übrigens auch dieses Mindset, ach, das lohnt sich jetzt nicht. Wenn man zum Beispiel nur eine Stunde Zeit hat, bis man zum nächsten Termin muss. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich immer. 
Du kannst auch in zehn Minuten etwas erreichen, zehn Minuten am Tag und du hast, weiß ich nicht wann, eine neue Sprache gelernt. Du kannst ein Buch schreiben mit zehn Minuten am Tag und du kannst auch diesen Bericht schreiben. Deswegen hör auf, auf den richtigen Moment zu warten, fang einfach an und nutze die Zeit, die du hast, egal wie kurz sie auch sein sollte. Fehler Nummer drei, zu schnell zu viel wollen. Tatsächlich kann es auch nach hinten losgehen, wenn du dich übermotiviert mit Vollgas in die Arbeit stürzt. Weil was dann passiert, kennst du vielleicht auch von dir, du bist eben voller Elan, voller Motivation, stürzt dich in diese Arbeit, schreibst irgendwie ein, zwei, drei Tage lang, zehn Stunden am Tag diesen Bericht, deine Bachelorarbeit, was auch immer. Aber am vierten Tag, da geht dir die Puste aus. Da hast du einfach keinen Bock mehr, weil du das ja jetzt nonstop gemacht hast und keine Zeit mehr für irgendwas anderes hattest. Wer sich zu schnell verausgabt, weil er einfach zu viel macht, zu lang macht, zu doll macht, der ist dann irgendwann erschöpft und ausgebrannt. Und das kannst du eigentlich auf alle Bereiche deines Lebens übertragen. Das ist das Gleiche, wenn du eine Ernährungsumstellung oder sowas angehen möchtest. Wenn du alle Süßigkeiten aus dem Haus verbannst, alle Fertigprodukte und dann nur noch Sellerie knabberst, das geht halt ein paar Tage gut. Aber irgendwann hängt es dir zum Hals raus oder diese Suppendiäten oder sowas, dann kannst du es nicht mehr sehen. Und was dann passiert, ist immer eher dieses... Ja, du bist halt frustriert, du hörst auf oder du hast diesen Binge-Effekt, dass du dir jetzt erst recht ganz viel, weiß ich nicht, Torten, Süßigkeiten und ungesundes Fertigpizza reinschiebst, um das irgendwie zu kompensieren, dass du davor eben so übergut warst. Besser also als volle Power zu geben und dann nach ein paar Tagen überhaupt keinen Bock mehr zu haben und frustriert aufzuhören, ist dieses stetige Wachstum, jeden Tag ein bisschen machen. Das ist wie in der Fabel von dem... Hasen und, dem, und der Schildkröte. Slow and steady wins the race. Also wenn du jetzt diesen Bericht zu schreiben hast, diese Bachelorarbeit vor dir hast, dann leg dir vielleicht ein tägliches Zeitkontingent fest von weiß ich nicht wie vielen Stunden, Minuten, was auch immer eben auch in deinen Alltag passt, mit all den anderen Verpflichtungen, die wir ja haben. Und dann arbeite jeden Tag so lange, bis dein Wecker klingelt und dann machst du auch wieder was anderes. Dann hast du nämlich noch das Leben drumherum und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du das länger durchziehst und eben nicht nach ein paar Tagen die Flinte ins Korn wirfst. Also, wie lautet die Faustformel für Erfolg? Nutze die Zeit, die du hast, arbeite kontinuierlich daran, am besten jeden Tag und trau dich im ersten Entwurf auch Schrott abzuliefern, um diese Hürde zu verringern, denn optimieren kannst du danach immer noch. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Vielleicht hast du den ein oder anderen Fehler auch von dir erkannt, bei dir erkannt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du erfolgreich werden kannst, dann schau dir auch gerne dieses Video hier an, wo ich über die Eigenschaften erfolgreicher Menschen spreche. Und da fährst du auch, dass du nicht unbedingt um 5 Uhr morgens aufstehen musst, wenn du das nicht möchtest, weil du dann nämlich eigentlich sehr, sehr müde bist. Bis zum nächsten Sonntag. Ich freue mich auf dich. Mach's gut.